কানিজ রেসিপিতে সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে আমরা আচার তৈরি করে দেখাবো আচারটি খেতে অনেক মজা বানানো অনেক সহজ আর দেরি না করে চলুন চলে যাই মূল পর্বে এজন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এক কেজি পরিমাণ আমরা আমরাগুলোকে আমি সেচ করে কেটে নিয়েছি এবং আমরাগুলো আমি একটু লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি এটা আমি দশ মিনিট এভাবে ভিজিয়ে রাখব এতে করে আমরার যে পিছিল একটা ভাব থাকে সেটা কেটে যাবে এটা আমি দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখছি এভাবে এখানে নিয়ে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেঁতুল তেঁতুলের মধ্যে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ গরম পানি দিয়েছি এটাকে আমি তেঁতুলের একটু চটকে নিব তো এটাও আমি একটু ভিজিয়ে রাখছি একটু পরে চটকে নিব আর এখানে নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলা এখানে নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া আস্ত ধনিয়া এক টেবিল চামচ পরিমাণ মৌরি বা শাহি জিরা এবং দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ পাঁচ ফুরন আর সাত আটটা শুকনো মরিচ এগুলো আমি তাওয়ায় ভেজে গুঁড়া করে নিব আমি চলে এসেছি রান্নায় চুলায় দিয়ে দিয়েছি প্যান এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল তেলটা একটু গরম করে নিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ পাঁচ ফুরন আস্ত পাঁচ ফুরন দিলাম এখানে পাঁচ ফুরনটা একটু এখানে ভেজে নিব এরপর যে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি অ্যাড করে দিব আমরাগুলো আমরাগুলো আমি ছেকে নিয়েছিলাম পানিগুলো ঝরে যাওয়ার জন্য আমরাগুলো আমি সব দিয়ে দিচ্ছি আমরাগুলো দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে তেলের সাথে আমরাগুলো মিক্সড করে নিচ্ছি মিক্সড করা হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ লবণ দিয়ে আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া এগুলো দিয়ে এই উপকরণগুলো দিয়ে এখন একটু ভালোভাবে উপকরণগুলো মিক্স করে নিচ্ছি আমরা সাথে এখানে এক্সট্রা কোনো পানি দিতে হবে না এখন আমি ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর এখন আবার একটু নেড়ে দিব হালকা গ্রেভি ভাব কিন্তু চলে এসেছে এখানে আমি এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করব না এখন দিয়ে দিচ্ছি চিনি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিচ্ছি চিনি আপনারা মিষ্টি যে যেমন পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন চিনি দিয়ে আবার নেড়ে দিচ্ছি নাড়া হয়ে গেছে এরপর যে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ এবং আমি যে ভেজে রেখেছিলাম ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা এখন দিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণটুকু দিয়ে এবার একটু নেড়ে নিচ্ছি নাড়া হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি তেঁতুল চটকে নিয়েছিলাম সে রসটা বা কাঁচটা এখন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম চিনির শিরা এবং তেঁতুলের কাঁচ থেকে যে পরিমাণ রস বের হয়েছে সব মিলে এতে আমরাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এখন সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে একটু নেড়ে নেড়ে নিলাম নাড়া হয়ে গেছে এখন এখানে আমি দিয়ে দেবো একটু ভিনেগার এক চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার দিয়ে দিলাম এবার একটু নেড়ে নিচ্ছি 
একটু নাড়ার উপরেই রাখতে হবে তা না হলে নিচে লেগে যেতে পারে আর আচার নিচে লেগে গেলে আচারের টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে তো আমার মোটামুটি সব মশলা সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি চুলাটা একটু লো ফ্লেমে রেখে ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর ফিরে এলাম পনেরো মিনিট পর আমার আচারটা অলমোস্ট হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন খুব গ্রেভি ভাব চলে এসছে আমি একটি আমরা চেক করে নিচ্ছি আমরা সিদ্ধ হয়েছে কি না হ্যাঁ আমরা সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এটি নামিয়ে নিব নামিয়ে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে দেখাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি সার্ভিং ডিশে দেখুন কতটা ইয়াম্মি লাগছে তাহলে আর দেরি কেন প্রস্তুত প্রণালী তো আমি দেখিয়েই দিলাম আজই বাসায় তৈরি করে ফেলুন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে মজার এই আচারটি সবাই মিলে উপভোগ করুন এই ছিল আমার আজকের আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং নেক্সট ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে পেতে চাইলে সাবস্ক্রাইবের পাশের যে বেল অ্যাকাউন্টটি আছে সেটি প্রেস করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ